Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle, Jerzy Kozłowski, Kukis 15. Dzień dobry Państwu. Czego Pan spodziewa się po tych rozmowach ostatniej szansy w Centrum Dialogu Społecznego Dialog? Spodziewam się kompromisu, z którego wyjdą dwie strony niezadowolone, bo to jest najlepszy kompromis, czyli jak jedni ustępują, także są z tych swoich oczekiwań niezadowoleni, a ci, co mają im dać, też dają więcej niż proponują i też są niezadowoleni. To jest stara sztuka kompromisu. Jak no to teraz, mamy negocjacje. trzy związki zawodowe i strony rządowe. Tak, ale mamy też to oczekiwania. To kto ma wyjść niezadowolony? Wszyscy. Wszyscy. No, mówił pan o dwóch. No tak, ale u, po jednej stronie stawia może nie związkowców, bo bardziej dla mnie są istotni nauczyciele, a po drugiej stronę rządową. Jeśli rząd nie chce zaakceptować proponowanej kwoty no, z tego najbardziej roszczeniowego tutaj postulatu, czyli tysiąca złotych. Który nie jest tysiącem, a jest dwoma tysiącami. Dokładnie. A rząd proponuje, jeśli dobrze pamiętam, coś koło 130 czy 150 złotych. A Solidarność 650? Czyli mamy już, widzimy po środku jakąś kwotę, do której można zmierzyć, zmierzać. Czyli można ewentualnie ustąpić z tej kwoty, którą proponuje Solidarność troszkę. Rząd dołoży troszkę i może z tej całej trudnej sytuacji, bo tak naprawdę w tym problemie, który teraz zaistnia, ucierpią najbardziej dzieci, młodzież, ponieważ wchodzimy w bardzo newralgiczny okres w kwietniu, przypomnę tu wszystkim, po proponowanym terminie strajku, czyli po 8 kwietnia, 10 mamy egzaminy gimnazjalistów, a kilka dni później egzaminy ósmych klas. I na tej całej zawierusze najbardziej ucierpią Uczniowie, którzy jednak mają uzależnioną swoją dalszą, no powiedzmy, karierę od tego trudnego miesiąca kwietnia. I moim zdaniem sprawa egzaminów jest na tyle stresująca dla uczniów, że jeszcze dokładanie im tego typu wplątanie w walkę o płacę naprawdę nie jest ani dla nich dobra, ani to nie jest rozsądne. No to jest jeden z argumentów, w którym posługuje się Związek Zawodowy NZZ Solidarność Pracowników Oświaty, mówiąc o tym, że nie usiądą do wspólnego stolika razem z OPZ, chociaż nie OPZZ, to dzisiaj Przenosimy przez Przenosimy się teraz do Centrum Dialog, gdzie rozpoczyna się konferencja wicepremier Beaty Szydło. Związkowa ma doprecyzować swoje oczekiwania. My będziemy, poprosiliśmy o to, żeby te e, oczekiwania były nie tylko doprecyzowane, ale również, żeby strony, żeby w miarę możliwości centrale związkowe uzgodniły swoje stanowiska. No i jesteśmy... W ciągu, w trakcie trwania rozmów jesteśmy dalej otwarci na rozmowy. Dziękuję bardzo. Czy prawdą jest, że była taka propozycja, żeby rząd przedstawił swoje propozycje na piśmie i czy będzie taka, taka pisemna propozycja rządu dla Związku Zawodowego? Tak, my, my wymienimy się oczywiście e, informacjami, natomiast oczekujemy na konkretne sformułowanie i doprecyzowanie oczekiwań strony związkowej, dlatego że w trakcie rozmowy jeszcze padały rozbieżne stanowiska i kilka różnych propozycji, dlatego poprosiliśmy o to doprecyzowanie i oczywiście będziemy wtedy odpowiadać na to. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanko. Czy wiadomo coś odnośnie tego strajku? Czy on nadal będzie? Jak odnosi się do tego związek? No to już proszę pytać stronę związkową. Ja apelowałam i mówiłam, podkreślałam to, żeby wycofać się z strajku w czasie egzaminów, że przede wszystkim musimy w tej chwili myśleć o do Dobru uczniów i dla nas jest to priorytetem dla rządu, żeby młodzież i uczniowie mogli spokojnie się do egzaminów przygotowywać i te egzaminy odbyć. I my zrobimy na pewno wszystko, żeby tak było i chcę jeszcze raz podkreślić, że egzaminy będą. Natomiast czy tak się stanie, to już proszę pytać stronę związkową. Dziękuję bardzo. To była wypowiedź wicepremier Beaty Szydło w trakcie negocjacji rządu z nauczycielami, a teraz Adrian Karenbach i jego gość. Panie Boże, coś to zmieniło w postrzeganiu przez nas rzeczywistości, czy nie? Znaczy nie bardzo. Widzę tutaj jednak, że jest duży dysonans między tym, co chcą związki zawodowe. Mówię ogólnie związki, bo tak naprawdę różnica między nimi jest taka, że mają troszkę inny pomysł na chyba formę strajku. Mówię trochę, bo też do końca no nie, nie wiem. tylko sama forma strajku, ale do tego wszystkiego jeszcze kogo bierzemy jako jeńców. No to chodzi. I, i naprawdę jako mówię, że rodzic, no, no już dziecka nie mam akurat w szkole, ale, ale który ma doświadczenia własne, y, zawsze chciałem, żeby szkoła była dla uczniów i żeby uczeń w tej szkole był podmiotem, a nie 
przedmiotem Ale przecież a w o tym tej od chwili... lat, panie pośle, była mowa. Ja mowa pamiętam jest. jak dziś, tak. że będzie taki wzór i styl amerykański, że tak, to tak. uczniowie będą sobie wybierać nauczyciela, że Rada Rodziców będzie miała decydujący wpływ na funkcjonowanie no, a szkoły, jest, a, jest jak a nie jest. administracja. A jest jak jest, że szkoła jest cały czas y, troszeczkę, mówiąc delikatnie troszeczkę, bardzo nie, nie nadążająca za a wyzwaniem teraz czasów. jeszcze raz przenosimy się do Centrum Dialog, bo tam wypowiada się szef za ten PESŁ, Łobomir Broniarz. Dzisiejsze godziny w jakiejś mierze stracone nie przybliżyły nas do rozwiązania problemu. Strona rządowa nie przedstawiła żadnych rozwiązań, żadnej propozycji, poza takim upartym powrotem do tego, że robią PES, przenosząc podwyżkę ze stycznia 2020 roku na, na wrześniu roku 2019, ale jak koleżanka z forum przyjść tutaj bliżej, wyliczyła, to są po prostu groszowe, groszowe wzrosty, które nawet nie, nie, nie dają nam powodu do tego, żebyśmy mieli taką propozycję przekazali środowisku nauczycielskiemu. Na razie się nie przybliżyliśmy o złotówkę w porównaniu do wspólnych naszych żądań. Myślę, że ta oferta, która pisemnie ma wpłynąć ze strony rządowej, będzie no, punktem odniesienia do tego, żeby myśleć, aczkolwiek jestem coraz już mniejszym optymistą po dzisiejszym spotkaniu, że 1 kwietnia uda się zrobić. Oczywiście, że to nie jest. To jest w projekcie, w projekcie ustawy tak? i to się przekłada na 174 zł. Natomiast zapowiedź pana premiera Morawieckiego, że chciał Chciałby, żeby nauczyciel dyplomowany w przyszłym roku zarabiał 6 tysięcy brutto, to oznacza, że to jest kwota rzędu 63 zł w porównaniu do grudnia 2019 roku. Mówimy o wynagrodzeniu zasadniczych. O wynagrodzeniach zasadniczych, więc tutaj no, myślę, że rzeczywiście strona rządowa musi przemyśleć swoją e, ofertę i przedstawić ją pisemnie wszystkim trzem związkom, bo takie ustalenie poczyniliśmy, więc myślę, że na tym dzisiaj możemy praktycznie zakończyć. Ale z Porozmawialiśmy także o pracownikach nie będących nauczycielami. Tutaj jest propozycja, żeby te rozmowy odbywały się w porozumieniu z organami prowadzącymi. Natomiast no, man mankamentem dzisiejszego dnia w dalszym ciągu pozostaje fakt, że strona rządowa moim zdaniem próbuje rozgrywać e, związki zawodowe. E, bardziej miałem wrażenie, że pani premier Szydło jest adwokatem strony solidarnościowej, aniżeli, aniżeli naszej. Miejmy nadzieję, że to był wypadek przy pracy. Chcę w to wierzyć. Natomiast nie ulega wątpliwości, że e, na stole leżą propozycje, czy leży propozycje forum i ZNP i i ta propozycja będzie w dalszym ciągu przedmiotem rozmów, negocjacji. To, że dochodzi do kolejnego spotkania jest raczej także efektem wspólnego stanowiska i chęci rozwiązania tego problemu przez, przez ZNP i Forum. Dziękuję Państwu wszystkim. Dobrego życzymy. Jeszcze jeszcze zaprecyzujmy, jaka propozycja ze strony rządu była? Doprecyzujmy. No, pani premier mówi, że tutaj przedstawiła rozległe propozycje, łącznie z sześcioma tysiącami od przyszłego no, roku. Mówimy, przed sekundą powiedzieliśmy, nie było żadnych propozycji ze strony rządu, które by w czymkolwiek nas zaskakiwały, dlatego że propozycja wzrostu wynagrodzeń o 5% od września bieżącego roku, no, to jest nic innego jak przeniesienie podwyżki ze stycznia na, na, na wrzesień. Przy dużych wątpliwościach leżących po naszej stronie czy jest pokrycie budżetowe. Natomiast to nie jest nic nowego. No, my jakby przyspieszamy tylko ten etap, ale powtórzę, dalecy jesteśmy od tego, żeby, żeby w ogóle to trąciło jakimkolwiek kompromisem, dlatego że propozycje wzrostu wynagrodzeń absolutnie nie korespondują z oczekiwaniami żadnego z partnerów społecznych, łącznie z Solidarnością. Czy rząd postawił jakiś taki warunek, że musicie się porozumieć z Solidarnością? No bo tak można zrozumieć premier Szybko. Znaczy uwzględnia dzisiejszego jest taki, że dobrze, że wszystkie trzy centrale rozmawiały. Dobrze, że te postulaty zostały powtórzone. Na pewno nie odwołujemy strajku ani przygotowań do akcji protestacyjnej żaden ze związków. Natomiast czekamy na propozycję strony rządowej. Z naszej strony ciągle jest 1000 zł na stole. Niemniej pamiętajmy, że czym będziemy dłużej rozmawiali, tym spadek wartości pieniądza w czasie następuje. Ale będziecie z Solidarnością jakoś rozmawiać? Czy się jest taki pomysł? Została przez nami przedstawiona propozycja, żeby Solidarność do 28, tak jak mamy zaplanowane, wypowiedziała swoje stanowisko w sprawie ewentualnych dalszych prac wspólnych z Forum i ZNP. Jeżeli do 28 nie osiągniemy kompromisu, no to istota Rady Dialogu Społecznego nie wymusza wcale jedno, jednolitości poglądów. W w tym zakresie będziemy procedowali w takim układzie dualnym forum i ZNP ze stroną rządową. 
zostawiając bez komentarza postawę z kolegów Solidarności, a liczę na, na jakąś refleksję po ich stronie. Ciąg dalszy, poniedziałek? Czy pierwszy, pierwszy, pierwszy kwietnia, godzina 10, zapraszamy Państwa. I tutaj, tak? To nie będzie, mam nadzieję, prima prilis. <śmiech> Koleżanko ze Związku bardzo dziękuję za aktywne wspieranie nas. A ja mam jeszcze takie pytanie, jak pan się odnosi do tych danych, które pan że 52% szkół nie wzięło udziału w referendum. No to już jest o 50% więcej jeszcze niż jeszcze, jeszcze niedawno. Pani minister podawała. Ja tylko zastanawiam się, co pani premier powie panu prezesowi Jarosławowi, gdy okaże się, że te dane są absolutnie z danymi wziętymi z sufitu i rzeczywistość jest daleko bardziej dramatyczna, niż Ministerstwo Edukacji Narodowej próbuje pokazać. Skąd ministerstwo ma te dane? Skąd ogóle taka różnica? Wydaje się, że jeżeli możemy mówić o pewnej metodologii liczenia, nie zakładam złych woli po stronie ministerstwa, ale jeżeli mówimy o metodologii liczenia, to my za każdą razem zwracamy uwagę na to, że jeżeli istnieje jakiś zespół szkół, szkolno-przedszkolny, to tam jest jedna rada pedagogiczna, tak jak w zespole szkół zawodowych, ponad gimnazjalnych jest jedna rada, jeden dyrektor, jedna szkoła i jeden personel, który ma strajkować, no to dla nas to jest jedna, pewna pojedyncza jednostka organizacyjna. Natomiast jeżeli w tym zespole jest 5-7 szkół, to ministerstwo liczy wszystkie szkoły osobno, tak jakby w każdym z tych pojedynczych w każdej z tych pojedynczych szkół istniała odrębna rada pedagogiczna, odrębny dyrektor szkoły. Mówię to z własnego dyrektorskiego doświadczenia. Czyli ministerstwo ministerstwo ma zawsze kłopoty z liczeniem. No. Tego, nie potrafi policzyć wynagrodzenia. Dane, ministerstwo, dane Związku Nauczycielstwa Polskiego mówią wyraźnie, że z 85, a dzisiaj już 7% szkół, które weszły w zbór zbiorowy, od 85 do 90% poparło nasz strajk. Natomiast są takie jednostki, gdzie jest absolutnie 100% frekwencja i 100% aprobata dla tego wydarzenia. Czyli 85% 7 weszło 87% szkół weszło w spór zbiorowy. Wszystkich szkół, jakie istnieją. Wszystkich placówek, które na terenie Placówek. kraju funkcjonują. Tak. Dziękuję tak. bardzo. Nie, nie ma żadnych nowych propozycji rządu. Na stole leżą żądania ZNP i one będą przedmiotem dalszych rozmów nauczycieli ze stroną rządową. A te rozmowy zaplanowane są na 1 kwietnia. Tak mówi szef ZNP Sławomir Broniasz. A my od razu na gorąco komentarz do tych słów związkowców Adrian Klarenbach. Nie jest Kozłowski, Kukiz 15. Panie pośle, Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi tak. Nie ma gwarancji, że 170 zł te pieniądze w budżecie są, ale 1000 zł to chętnie przyjmiemy. O co chodzi? Gdzie sens, gdzie logika? No tutaj tak naprawdę mm, jest rozbieżność oczekiwań nauczycieli. Ja nie mówię teraz o związkowcach, tutaj tych działaczach związkowych, do których mam naprawdę stosunek bardzo ostrożny. Dlatego, że oni mają zupełnie inne e, pobory niż nauczyciele. Zarabiają kilka razy więcej jako szef związków niż nauczyciel, którego tu wspomniał. Czyli jeśli nauczyciel dyplomowany m, zarabia w tej chwili niecałe 3000 i to nie nauczyciel młody, ale ze stażem ponad 30 lat. Tutaj pan poseł będzie uprzejmy zawiesić głos, ale słyszeliśmy przedstawiciela forum związków, który mówi o tym, że jeżeli przyjąć propozycję rządu, to ledwie 60 zł wystarczy, żeby dyplomowany nauczyciel miał 6 tysięcy złotych. No to znów matematyka się kłóci z tą wypowiedzią, gdyż sytuacja realna jest zupełnie inna. To nie co, wiem... chce mi pan powiedzieć, że panowie usiedli dzisiaj do stołu i nie wiedzą, co chcą negocjować? Pytanie, czy ten konflikt jest tak naprawdę... Hmm ukierunkowanym, bo konflikt też ma czasami dobre, dobre cechy, żeby pomóc nauczycielom. Czy to nie jest y, troszeczkę tak, że wykorzystuje się niezadowolenie środowiska i moim zdaniem zresztą słuszne nauczycielskiego do zwykłej perfidnej gry politycznej. I nauczyciele być może są wplątywani w coś, z czego sobie nie zdają sprawy. Ja rozumiem bardzo dobrze postulaty nauczycielskie. Ja bardzo je popieram, bo faktycznie są źle wynagradzani, ale <śmiech> jestem ostrożny w tym, czy pan broniarz ma szlachetne intencje i tak naprawdę chce nauczycielom pomóc, a czy czasem nie jest po prostu jednym z graczy, który na tym konflikcie chce, chce zarobić albo dla siebie, albo dla swoich mm, Nie jest tajemnicą, że jesienią tego roku są wybory szefa o właśnie. O właśnie. I to jest też może odpowiedź na to pytanie, kto w co gra. Ja jeszcze raz powtórzę, ja mam bardzo dużą ostrożność 
do działaczy związkowych wysoko postawionych. Platforma Obywatelska, nowoczesna, oczywiście wturują. Grzegorz Schetyna mówi, że jeżeli tylko zostanie premierem, to od razu tysiąc złotych nauczycielom da. Nowoczesna idzie oczywiście w ślad za Schetyną. Natomiast jest taki mały drobiazg, a mianowicie taki, że jeszcze nie tak dawno temu i Platforma Obywatelska, i Nowoczesna, i Nowoczesna, i Platforma Obywatelska chciały wyprowadzenia związków zawodowych poza miejsca pracy. No tutaj my dochodzimy do takiego momentu w tym roku wyborczym, że staje się niebezpiecznie ze względu na rozpasany populizm. I teraz tutaj mam na myśli pana Grzegorza Schetyny, Schetyny który no powinien być jednak rozsądnym człowiekiem. Również yy, oczekiwałbym tego samego od nowoczesnej, żeby przestać obiecywać rzeczy, które są wybitnie nierealne. Bo nie Dlaczego? ma możliwości, bo budżet Podwyżka na to nie pozwala. Podwyżka dla nauczycieli 1000 zł, jeszcze 500 zł dostaną ci najmniej zarabiający. No czyli mamy jeszcze większego socjalistę niż partia Razem. Czyli pan Sandberg mógłby się uczyć od pana Grzegorza Schetyny opowieści socjalnych. Jeszcze może pan Schetyna wprowadzi tutaj taką informację, jak to sfinansuje. Może też pan Schetyna chce podnieść podatki, bo to już w przeszłości temu ugrupowaniu się zdarzało. Przypomnę tutaj kwestię vat -owską. My jako Kukiz 15 cały czas mówimy o tym, że jeśli chcemy zmieniać i reformować państwo, to musimy upraszczać system podatkowy. Socjalne potrzeby społeczeństwa są i trzeba je respektować, bo są pewne umowy społeczne i tutaj mam na myśli 500+, które jest umową jednak społeczną, musi być kontynuowane, ale dalsza eskalacja socjalnych obietnic, to idzie w populizm, który zagraża bytu państwowemu. Trzeba być odpowiedzialnym politykiem, a nie gadać na lewo i prawo wszystko po to tylko, żeby ewentualnie Joanna uzyskać... Schmidt. Joanna Schmidt z partii teraz. Mhm. Mówi tak, że na 500 plus na pierwsze dziecko jest, na 13 emeryturę jest, na przywrócenie PKS-ów jest, a na nauczycieli nie ma. No to jest też troszeczkę... Mm... Konsekwencja tego, że faktycznie rząd pokazał tutaj, że ma możliwości budżetowe, żeby to, to, to i sfinansować. I teraz uruchomił takich, taką lawinę roszczeń lub oczekiwań. No to jest kwestia też nazewnictwa. I tutaj się nie ma co dziwić, że w roku wyborczym, kiedy tak naprawdę każdy, każdy z ugrupowań, które chce zawalczyć o, o, o wyborce, będzie bardzo ostrożny, jak z jajkiem powiedzmy się obchodził z tymi różnymi postulatami płacowymi i będzie obiecywał, ale tutaj widzimy, że pan Grzegorz Schetyna obiecuje że jeśli wygra, to da. Potem prawdopodobnie tak będzie, że jak wygra na przykład, czego Polakom ani sobie nie życzę, to yy, się okaże, że jednak możliwości budżetowe nie pozwalają na to, żeby takie zobowiązanie... Nie zgadnę, bo PiS zostawił taką zapaść w finansach, że po prostu się nie da tego zrobić. Nie, to są pewne granice. No my jako z 15 cały czas idziemy w kierunku budżetu zrównoważonego. Uważamy, że to zadłużanie na koszt przyszłych pokoleń to jest rzecz najgorszą, którą można zrobić. Prezes Kaczyński powiedział w jednym z wypowiedzi, że człowiek, który ma puste kieszenie nie może być wolny. A ja powiem nie, że to jest troszkę zła interpretacja. Człowiek zadłużony nie może być człowiekiem wolnym, ponieważ to zabiera tak naprawdę wolność. I nie idźmy w tym kierunku, że będziemy się zadłużać jako społeczeństwo już bezkrytycznie na poczet przyszłych pokoleń i tak naprawdę nasze dzieci, nasze wnuki będą spłacały wyścig wyborczy, bo tak to można nazwać. Pan poseł z całą pewnością zna tę sentencję, że pieniądze szczęścia nie dają. No oczywiście, że ale jest szczęścia, druga. ale też... Ale jest druga sentencja do tej pierwszej. Ale pozwalają wybrać ten rodzaj nieszczęścia, który w danej chwili najbardziej nam pasuje. Oczywiście pieniądze są potrzebne w życiu człowieka. Polska jest krajem, gdzie chociażby biorąc pod uwagę tego dyplomowanego nauczyciela, którego wspomniałem oczywiście w wersji tutaj tylko... No i mamy teraz tak, słowo przeciwko słowu. I... Siada człowiek reprezentujący nauczycieli, reprezentujący forum związków zawodowych i mówi, że nauczycielowi dyplomowa brakuje ledwie 60 zł, żeby mieć pułap 6 tysięcy no, złotych. Ja paska... I siada pan poseł Kozłowski, który mówi, nie, no oni tak wcale dobrze nie zarabiają. No nie zarabiają. To ja raz jeszcze pytam, kto ma rację? No, ma rację ten, który widział chociażby pasek tego wynagrodzenia i widział to na własne oczy, nie opowiada tego, co mu każą gdzieś tam powiedzieć, albo na podstawie jakichś tam wirtualnych danych. Ja mówię tak, jak jest, jak widziałem. Ale jeśli chodzi o kwestię e, takiego mówię, zadłużania naszego kraju, to nie jest sprawa błaha, bo w ten sposób może 
możemy iść w kierunku katastrofy. Mamy w tej chwili prosperity, jeśli chodzi o gospodarkę, ale pamiętajmy, że to jest sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. I co będzie z naszym krajem, jak na przykład gospodarka światowa będzie miała recesję? Co wtedy będziemy z naszymi tutaj możliwościami finansowymi? To sprawa naprawdę, to jest chodzenie po kruchym lodzie i nie oczekuję tego od osób, które aspirują do e, tego, aby przejąć władzę lub te, które trzymają władzę, aby tak e, dosyć lekkomyślnie działały w kwestii finansów państwa. Czyli Mam... ja, jeżeli dobrze rozumiem, piątka Kaczyńskiego, piątka Morawieckiego, Lepiej było nic nie obiecywać, nie, nie, nic ja jestem, nie dawać, jestem... nic nie realizować. Siedzieć i co, mówić co nie samej, ma, co nie sam, mamy, co do nie samej, damy. To do samej piątki. Ona jest dużym obciążeniem budżetu, ale też nie ukrywajmy, jeśli jest w tej piątce postulat 1100 zł dla emerytów. Ja tak zawsze lubię porozmawiać z ludźmi mhm. i z tymi ludźmi, którzy, zarabia, którzy mają bardzo niskie emerytury. Dla nich to jest... Świetna informacja, bo rozmawiałem z osobami, które mają emerytury na poziomie i też nauczycielami emerytowanymi, którzy mają emerytury na poziomie 1700-1800 zł. To ta informacja jest taka, jeśli ja dostanę 1100 zł, ja to naprawdę słyszę od tych ludzi, będę mogła wykupić leki. Jerzy to są Kozłowski. rzeczy bardzo poważne. z 15. Bardzo dziękuję. dziękuję. Państwu. Rozmowa również poważna, podobnie zresztą jak i poważne rozmowy, choć co niektórzy twierdzą, że to tylko i wyłącznie strata czasu. A rozmawiać trzeba umieć. Oczywiście.